老板，怎么了？我是不是说错什么话了？没有啊。哦，那我们现在去什么地方？到了就知道了。哦。滑雪场，老板，这儿怎么会有滑雪场啊？这个地方是工作室设计的，正好在附近，所以带你来参观学习一下。谢谢老板，顾总，好久不见。好久不见。您今天是来滑雪的吗？有什么需要就直说，我都给您安排好。不用麻烦了，我就带助理来参观一下。啊，没问题。那我帮你们拿两套大衣吧，这里面还挺冷的。好。谢谢谢谢，一会儿要是还有什么其他需要，随时跟我说就好。那我先不忙了。谢谢城堡参加舞会的感觉，给我拍高一点，你把手机放低一点，然后把那几个字帮我避开哦。摆好姿势了吗？摆好了，摆好了。我一起说，我都给我好看。好了，再来两张吧，老板。我是让你来参观学习的，不是来玩的。走吧，老板，等等我们，老板。老板，你知道运气守恒吗？不知道。就是说，如果你运气一直很好，那倒霉的就该来了；相反，如果你运气一直不好，那么就会否极泰来。那你现在处于哪个阶段？遇到你之后，我之前攒了那么久的霉运，终于翻身了。我有这么大的能量？当然啊，是你给了我一份这么好的工作，还给我学习的机会。我的好运气好像都是从遇到你之后才开始的。我可以理解为现在你在变相的拍马屁吗？我这是发自肺腑的感恩啊！<笑>成功和运气啊，都是要靠努力换来的。你不用把功劳都给我。其实你在设计上，感悟能力很强，也很有天赋，只不过之前缺乏了一些机会和学习。老板，你放心，我一定会加倍努力的。谢谢老板。走，我们去前面看看吧。好。哇，太可爱了。老板，我不会滑雪，但是我非常羡慕会滑雪的人。你会滑雪吗？以前在瑞士滑过雪。真的
。那滑雪是不是很刺激？就好像穿梭在雪山里和树林间，像飞起来一样。我很久没滑了，忘记是什么感觉了。哦，这样啊。既然你这么久没有滑雪了，那要不要重温一下滑雪的感觉？老板，不用了，我现在已经没有兴趣了。啊，可惜了，不能欣赏老板帅气的滑雪姿势了。哎呦呦呦,呦！老板，这，老板下一个，嘿嘿嘿，这，来，我来帮你拍吧，谢谢老板，老板你等一下啊，老板你要拍出来我真的在滑雪的样子。来，一、二、三，老板，我像不像在滑雪？像。像不像？你等一下，等一下。哎，你要待在后面那个背景哦，就是我雪一扔，你就拍，我数一二三啊，来，一、二、三。身体像触电了一样，有点麻，你有感觉到吗？没感觉到啊，是你摔的吧？哦，也是。顾总，可以麻烦你们帮忙填写一下调查问卷吗？如果有什么意见或建议的话，都可以告诉我们，我们好改进。好。非常感谢你们的配合，难得顾总今天您来，我们这里啊有玩偶赠送，你们可以到那边去挑选自己喜欢的。不用了，谢谢。用用用用用，难得有赠品，怎么能不要呢？感谢啊，不要。谢谢。哇，这么多娃娃。啊，老板，你玩过抓娃娃机吗？嗯，你工作这么忙，一定没玩过。我玩过，但是以我的运气啊。每次都是看着自己喜欢的玩偶被人抓走，今天我要弥补一下我自己。嗯。老板，你看他像不像你？
这个像我吗？像。愤怒的乌鸦，你说这个像不像你啊？我怎么可能像你这乌鸦？我觉得挺像。回去了。竟然送乌鸦给我，过分。老爸，一会儿你真的不去唱歌吗？我不去的话，大家还能玩得自在一点。那不一定。哎，你考虑一下嘛。用的，干嘛用的？啊，这个竟然还能录音！老板，老板，不要总是板着脸。哈哈哈笑什么？没有没有，老板，这个送给你。你们回来了。马林姐，是准备去唱歌了吗？嗯，顾总应该不去吧？我也去吧。太好了，那我去房间放一下玩偶。马林姐，等我一下啊。我也去放到房间里。怎么没有偷录老板讲话呢？你问我自己声音干嘛呀？哎，笨死了，叫你。老板，老板，不要总是板着脸。江小宁，希望你所有的愿望都可以实现。
转，不会唱就说不会唱了吗？这下彻底尴尬。唐老师，说，大家都没当回事儿。我不由自主的有一点点小快乐，我不由自主的有一点点小忐忑。地球已为你转暖，地球为你就没了。赶紧的，树上的红苹果砸下来砸中我，牛顿吃力之说，在爱上你之后，另有了爱神的结很多。这首歌原唱是原唱，呃，这个就是原唱吧。我现在知道什么是强中自强，强中手。呃，从数据上来看，全世界走音的人很少。没想到咱们公司就有两个。哎，这说什么呢？顾总好不容易融入到我们这儿来，咱们得支棱起来啊！啊，对吧？咱们得嗨起来呀！对，来来来来来，好，好，好。你是天使，带走所有的寂寞。老板，你的行李。你的乌鸦呢？在这儿呢。来，我看看。这个送给你了。不行，这是我们一人一个的奖品，这蜥蜴我不能要。我们家已经有一只蜥蜴了，这个就送给你了。我看这只乌鸦跟我们家的蜥蜴还挺配的，就这样吧。老板，老老板，老板。完了，乌鸦里有我的录音呢。美的一天。江小宁，希望你所有的愿望都可以实现。江小宁，希望你所有的愿望都可以实现。江小宁，希望你所有的愿望都可以实现。
笑着说你好。来给，你一大早就去买果汁茶啊？我刚刚散步，刚好路过，就顺便买了。好，走吧。老板第一次对我笑，太毛骨悚然了。老板说错啊，不是，我是说，老板最近变化很大。而且昨天江小宁的朋友圈你们看了吗？没有。他是跟顾总去滑雪了吗？啊！我天，我都来公司这么多年了，顾总除了骂我的时候，从来没有跟我单独说过话。他都跟顾总去滑雪了，我酸了。他肯定离涨工资不远了。我就说你没戏吧。瞎说什么呢？事实嘛。知道了。谢谢，再见。哎。顾总，有事吗？叫你呢。哦，他出去了。出去了，嗯，去哪儿了？他跟人家去吃饭了，那个青梅竹马。青梅竹马，就是上次我们在医院碰见的那个。我怕他晚了，还特地让他早走了一会儿。哦。顾总，你有事吗？我可以帮您去。哦，不用了，谢谢啊大中午的吃这么隆重啊！你就别管那么多了，随便点。哎，对了，小宁，团建玩的还开心吗？很开心，很好玩。那就好，你呀、啊、也该放松放松了。我们老板啊，真的是个好老板。他呢，不仅会教我设计经验，还会开解我很多事情。跟他在一起呢，我会觉得自己是在成长，在学习。我也很幸运进了这家公司。而且他非常的有才华。说到这个，其实我还真的有一个项目想跟你们工作室合作一下，而且我也非常欣赏顾冲的才华。那是不是这个项目拿过去以后，就可以天天见到我们这个大毛人了吧？啊，这个我就不知道了。前期的合作我没有参与，嗯，接单的不是我，设计师不是我，我只是在学习嘛。啊，你要是想跟公司合作的话，可以去问问啊。说不定通过合作，你跟徐总的关系可以缓和一下。好哎，好了，咱先吃饭吧。光指着你点餐啊，估计我都快饿死了。服务员。以后外出必须直接跟我请假，我批准了才可以走。怎么了？这也不禁夸呀。你老板啊？我出来没跟他打招呼，我以为会没事的。老板哪有不挑处理毛病的？你别放在心上。是我的问题，我大意了。他呀，如果真的像你说的那么好，就不会在这件事情为难你的。他没有为难我，他就是说以后我出来要跟他请假，他同意了我才能走。
天走了，他肯定没吃饭。哎，他没吃饭，你干嘛这么紧张？你连饭都还没吃呢。不吃了，旭哥，下次再一起吃饭吧。你慢吃，拜拜。小明，拜拜。我真生气了吧，佳佳，看到老板了吗？老板走了一会儿了，应该是去吃饭了吧？他没跟你说啊？哦，没事了，谢谢啊。算命先生说，我今天必须要跟一个处女座待够八小时，所以我就来找你了。算命先生说跟处女座待够八个小时。圆圆，听这么认真干嘛？我随便说说的。你，你赶紧给我滚！滚是吧？好嘞。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，许春然，我跟你讲，我真该给你拍下来，我要让全世界都看看你这个蠢样。不用，你滚。各位亲爱的粉丝朋友们，你们好！今天跟大家聊聊在女朋友家睡沙发是什么感受。这是我女朋友家，这是我女朋友。你有病吧？你赶紧走，我家里还要来人呢。都这么晚了，谁要来啊？关你什么事儿啊？我就问一句，是男的还是男的呀？江小宁，你说是男的还是男的？江小宁、啊，他来干嘛呀？我让他别来。因为我心心念念的昙花，今天就要开了。昙花一现啊！这么有情调的事情，怎么能少得了我呢？再说了，你需要专业的摄影设备，我有。赏花吗？大晚上的赏什么花啊？你喝多了吧？我没喝，我说真的呢，咱俩没在晚上一起赏过花吧？我如果以后有钱了，啊不，我如果跟你一样有钱了，我一定带你去看最好的脑科医生。挂了。哎，别挂，别挂，别挂。你听我说，不是什么随便的花，是昙花。你没见过吧？我也没见过。都说昙花一现，你不想知道是什么样吗？我没兴趣，啊，挂了。听我好好说完啊！我现在在妍妍家，待会儿江小宁也要过来。那么大个电灯泡，你赶紧过来把他领走，给我留在二人世界，懂？既然你这么有诚意的求我，那我就勉强答应吧。啊，我去看看。就知道你是爱我的，赶紧带着你的相机过来啊！快点，昙花不等人，我的幸福可就等你来了。专业的设备，你磨磨唧唧这么半天才来，花一会儿都要开完了。老板，你怎么来了？哦，他偷我来的。对，我把刀架他脖子上，逼他来的。你还愣着干嘛呀？赶紧跟我进去拿酒去。啊。哦，我去拿酒。老板，请进。老板。白天的事情您还在生气吗？我保证不会再有下一次了。以后任何事情我都第一时间给您报备。好啊，您真的是最宽宏大量的老板了。这个说的有点过吧？啊，我帮您。我让你拿的专业设备呢？你是不是有病？什么叫专业设备？这个谁没有啊？专业你懂不懂啊 ？Professional。我逗你呢，我
我为什么把顾川叫来啊？他以前是给《国家地理》杂志拍照片的，登过珠峰，去过南北极，还在非洲草原拍过狮子。最重要的是，他的设备非常专业。我办事儿，放心。你们俩啊，一个见色忘友，一个见死不救，看我挨打都不管我，别联系了，再见。没事儿，习惯就好了。真正生气的人应该是赵岩，那肯定的，难得昙花一现嘛。<笑>老板，我先送你回家吧。已经这么晚了，我先送你回家吧。也好，谢谢老板，辛苦老板，老板威武。这周的工作情况呢，基本就是这样。澄海公寓那面呢，已经结束，已经开始交接了。另外，有一个网红咖啡厅，希望曼林呢接一下他们的项目。虽然我们公司呢有两年没有接过咖啡厅的项目，但是这个咖啡厅很有名，是个湖边咖啡厅，有很多游客呢去那儿打卡。又不是什么大项目，翻新而已，这种小项目就不用说了吧。郑东，哎，你对这个项目感兴趣吗？我是没问题，不过那边指明是要苏总出马的。啊，这个我来处理。网红咖啡厅本身就有一定的知名度，这次翻新，大家一定非常的期待。如果你人手不够，可以带江小宁一起。可以啊，江小宁挺聪明的，上次那个美术馆的方案就是他提出来的，我觉得行。那既然对方要求了。我就接下吧，江小宁也一起。谢谢曼玲姐，谢谢老板，我会努力的。那你好好的看一下苏曼玲之前的设计方案，了解一下她的风格。好的，我已经看过一遍了，啊，我会再看一遍的。网红咖啡厅。太好了，没想到会遇到这么好的机会。把手上的工作先放一放，跟我去看工地
看到自己的想法即将被呈现出来，感受如何？太有成就感了。这就是设计师这个职业最大的魅力所在。我相信，以后你会有更多的建筑出现的。对我这么有信心呀、啊？我是对我自己有信心。<笑>那我要跟这份成就感合照一张。嗯，这次手机真的没电了。我帮你拍吧，拍什么地方？谢谢老板，这儿。开始了，好了。我看看，谢谢老板，这也太棒了吧！我好喜欢哦。过后我直接把照片发给你。谢谢老板。老板，你今天跟平时不太一样。走吧。今天很有少年感。今天有空过来了，嗯，哦，我妈昨天打电话嘱咐我，让我没事都过来看看你，免得父子关系真的疏远了，回头家产不留给我。哦，你看看，你现在明白我为什么不跟你妈在一起了吧？因为你妈眼里只有钱，没有我。你不看重钱。你们俩为什么不直接离婚算了呀？都分开这么多年了，各过各的。哦，对了，我刚才看见刘柱出去了。哦，啊，他刚才来了一趟。他旁边还有一个人，有点眼熟。你认识啊？不认识。跟我走，什么事没有。但他那双眼睛特别像之前要打劫我那个人。你说什么？有人打劫你？可能是看我气宇不凡吧。你最近注意点啊！啊，如果再有类似的情况，你第一时间告诉我，知道吗？啊？你是怕对方找你要赎金吧？你，好了啊，探视工作结束，我走了。你的钱一分都不用留给我，全给我妈，我不喜欢，她喜欢。这个咖啡厅两位老板都是有在英国求学的经历，一楼承办小型活动，二楼集餐饮、零售、生活方式于一体的品牌体验式平台，旁边是咖啡厅休息区，之前都是北欧简约风设计。好，我知道了，资料直接发我就行。戴小宁、啊，老板，跟我们出去一趟，你来开车。好的。
，不好意思啊，我是一个摄影师，我是看你在这里发呆，但是跟这片景色还挺搭的，所以帮你拍了几张，可以吗？我吗？嗯，我又不好看，你挺好看的呀。啊，你放心啊，我这个照片不会作为商用的。哎，我今天出来没有带工作证，但是我真的没有恶意，我只是觉得很好看，所以想帮你记录一下。你看。真的很好看啊！嗯，谢谢你啊，不用谢，是你本来就很好看。哎，那你给我留一个邮箱吧，照片可以传给你。哦，哎，或者我们直接扫一个微信，你看吗？哦、好、啊。OK， 陈文文，加好宁。<笑>那我先走了啊，照片我传给你。好。怎么会有这么好看又有才华的小仙女啊？命运有些讨厌，把我在乎的人。记忆有光，在我心里长灯，点亮了黑夜。啊啊啊啊啊啊、阳光交替，月光。在时间里重生，曾我一个梦，你住在我梦中。交换你。